आउजबिल्लाजीम बसमीम् अलकुम तोफ़ा अली मदद व्यूर्स वी है द टाइम स्कोर वी गैदरिंग इन थाउजेंड टू शो और सॉलीडरिटी टूअर दी नाइजर इन शिया शिया मोजलम एज वेल एज वी वॉन्ट टू रेज अवर वॉइस एंड वी डिमैंड द नाइजर इन गवर्नमेंट टू सेव हाइम जख्स की फ्री एज यू सी देर इज अ लॉर्ड वॉइस लॉस चैन बिहैंड मी दे ऑल सेंग दी शेख जख जकी the the people are gathering in thousand that they come all around the united states Viewers, I have a Mustafa Abdi from uh, Muslim for Peace. Let's ask his views about today's demonstration. Uh, this drum demonstration organized with the coalition of a lot of organizations from New York and New Jersey. They're working together to achieve this event. We need to get united uh, under one umbrella. Uh, we're working for the Sheikh Nimr, Sheikh Nimr, uh, and Sheikh Zak Zaki. and we need to raise our voices now this is the time and bring it out there and tell them that what's going on human rights being violated in saudi arabia nigeria there's no freedom of religion this is the time we need to get together all over america and put our uh, alliance to work on this mission and please uh, whatever we go on muslim for peace website and you will see there is a, you can send the email to saudi consulate and nigerian consulate and we, this is the time we need to take our action thank you bismillah rahman rahim aaj hum yahan pure united states se mukhtalif shaharon se jama hue hain saudi hukumat ke us zulm ke khilaf awaaz buland karne ke liye jo musalsal jari hai aur abhi sheikh nimr ko जिन्होंने सिर्फ आज़ादी की आवाज़ बुलंद की थी उनका मुतालबा सिर्फ यह था कि हमें आज़ादी दी जाए और अदल व इंसाफ का मुतालबा किया था उन्हें कत्ल कर दिया गया उनका सर कलम किया गया हम ये बताने आए हैं दुनिया को कि ये जुल्म ऐसा है जिस पर कोई खामोश रहे तो वो भी जुल्म ही में शुमार होगा और हमारा सवाल है पूरी दुनिया से कि ये बताएँ कि आइसिस में और सऊदी अरब में क्या फ़र्क है अलकायदा में और सऊदी हुकूमत में क्या फ़र्क है ये जितने भी टेररिस्ट हैं पूरी दुनिया में इनकी जो आइडियोलॉजी है और उनका जो नज़रिया है इसका सरचमा सऊदी नज़रिया है आज सऊदी में और आइसिस में हम सिर्फ ये फ़र्क समझते हैं कि सऊदी कुछ शायद ज़्यादा मजबूत हैं और उनको पॉलिटिकल कवर हासिल है बस ये फ़र्क है वरना वही सारा अंदाज़ है जुल्म सितम का जो आइसिस का है वही बेहडिंग वही कत्ल खून वही कत्ल गारत वही मकाम मुकदसा को मुनहदम करना वही इन टॉलरेंस इसी अंदाज वही अंदाज जो आइसिस का है और हैरत की बात यह है कि आइसिस के इलाकों में जहाँ जहाँ जैसे रक्का रक्का और दीगर इलाकों में जहाँ आइसिस की हुकूमत है वहाँ पर वही निसाब पढ़ाया जा रहा है जो सऊदी अरब के स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो नज़रिया एक है आइडियोलॉजी एक है नाम मुख्तलफ हैं शेख नमिर का खून रंग ला कर रहेगा हर कतरे खून से हज़ारों नमिर पैदा होंगे और हो रहे हैं 
ये पैगाम हम आज देने के लिए सऊदी अरब को आए हैं कि सऊदी शहनशाही ये हुकूमत इन बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है बहुत दिन इसके नहीं रह गए हैं जस्ट काउंट डाउन शुरू हो चुका है शेख निम्र के इस खून का असर इन आप सब बहुत जल्द देखेंगे ये थे मौलाना महबूब मेदी जो शिकागो से तशरीफ़ लेते हैं it has to stop we are all for justice and peace and be it muslims or be it christians or be it any other religion we are all for the peace and unity and we have no differences among any other thank you very much assalamu alaikum thank you very much Viewers, I have a doctor Ali among us. Let's ask his views about today's demonstration. This is a demonstration to protest against the killing of a great scholar from Shia school of thought, which was killed by the Saudi regime, and the imprisonment of a great scholar from Nigeria, Zakzaki, which has is imprisoned and has been tortured. This story goes back to about 1500 years, 1400 years uh, after Rasulullah. There were two schools of thought. The one who followed the family and teachings of the Prophet, according to the practice by the family of the Prophet, and the others who mostly followed the companions and the fake companions of the Prophet. The definition of a companion is uh, one who has seen him twice when halat uh, iman or has recited a prayer behind him. So after that, they have been making it look like as if they are fighting over real estate, but is a uh, matter of ideology. They have been killing these scholars left and right to kill the ideology, but I think they don't know the best way to kill the ideology is to bring a better ideology. They don't have it, so they keep on killing these scholars left and right. So this is the protest for against the killing of the scholars and the imprisonment of them. There are lots of them. There are thousands of them in the Saudi prisons, which are under a lot of um, torture. And we urge the U.S. government to use this influence to on the Saudi government to free all the Shia scholars and have a table table talks rather than just torturing them. And I hope uh, this protest will make a difference. And if we pray for the well-being of all people who are in whose names are not even out. Who are in the prison and who are being killed? May God bless you all.
लेने पहले भाई के लेने I'm proud to have Sister Nicole among us. Uh, she's an activist and she's just cr turned into Shia Islam. Uh, first of all, let me welcome her. Sister Nicole, welcome to uh, Shia, Shia Islam. Do, would you like to say something about today's demonstration? Yeah, absolutely. Assalamu alaikum. Um, as a community leader and an activist, it's really important for me to stand here in solidarity with the Shia around the world. And especially since what's happening is that the Saudi regime, who is being the head of the UN Council on Human uh, Affairs and the UN Council on uh, Human Rights, is one of the most egregious violators of human rights. But more specifically, I want to talk about Sheikh Nimr and what he stood for, what are his own words, and how he uh, was brutally and unfairly and unjustly killed. And not only that, I want to highlight how the international community is also aware that Sheikh Nimr was unjustly killed. Organizations from Amnesty International, even the UN itself, spoke out in favor of amnesty for Sheikh Nimr and other dissidents such as himself. The issue is that the Saudi regime is brutal. Their ideology is cruel, and yet their ruling family acts with such indecency, debauchery, and they are what we call autocrats, ruling as autonomous rulers without any checks or balances, and they are exporting their extremist ideology around the world and have been for many years. But these are the words of Nimr. The oppressed should unite together against the oppressors instead of becoming tools in the hands of the oppressors. The Khalifa family, he said in Bahrain, are oppressors, and Sunni Sunnis are not responsible for their actions. These are not Sunnis, these are tyrants. The Assad family in Syria, he says, are oppressors, and Shiism is not responsible for their actions. Never defend an oppressor. It is never justified for someone who is oppressed to defend another's oppressor. And he is really well known, Nimr, for being nonviolent in his approach. He says, not by violence, but by our determination, by our belief, and by our steadfastness, shall your power, and he's addressing the Saudi regime, be defeated. He said, Nimr said, Sheikh Nimr, the weapon of the word is stronger than bullets because authorities will profit from a battle of weapons. Now the charges that Nimr faced were disobeying the ruler and encouraging and leading and participating in demonstrations. And for the United Nations to support a regime that kills dissidents who gather freely to protest injustice is absolutely unjustifiable. It is, it is egregious. Now, I really want to point out that it's not just Muslims or Shia Muslims who are out here speaking out for the rights of the oppressed like Sheikh Nimr. Among those who called for his release the months before his execution were Ban Ki-moon of the UN, Human Rights Watch, Reprieve, Amnesty International. In fact, the Amnesty International Regional Director said the death sentence against Sheikh Nimr Bakr al-Nimr is part of a campaign by the authorities in Saudi Arabia to crush all dissent, including those defending the rights of the kingdom's Shia Muslim community. Now, what's important to recognize in my final points that Saudi Arabia promotes hardline ideology. They are ultra austere, but the royal family themselves is notorious for their debauchery and their depravity. They're called the guardians of the sacred sites of Islam, but in fact they are the enemy of the sacred sites. This is the hypocrisy of the century. Saudi Arabia has blood dripping from their hands. We call them draconian in their approach. Yet, they are the head of the UN Human Rights Council and they are not even in the least being accounted for this egregious out injustice.
and it is not being spoken out enough against globally. So we call on all people of conscience, interfaith groups, people of religion or people without religion to stand up against this depraved Saudi regime. हमारे सामने कम्युनिटी के हर दिल अजीज लीडर इतिशाम रज़ा कादमी साहब मौजूद हैं आइए इन सेंट के रिव्यूज लेते हैं आज की डेमोस्ट्रेशन के बारे में जी इतिशाम भाई अस्सलामुअलैकुम मोमिनीन आज माशाल्लाह अब न्यूयॉर्क की कम्युनिटी ने साबित कर दिया कि ये हक के साथ हैं और जालिम के खिलाफ हैं और इमाम का पैगाम एक ही है कि हक का साथ दें मजलूम का साथ दें जालिम के खिलाफ उठें और इन शाह तता सिर्फ हक की होगी और हक की फतह इन शाह आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए जहाँ जहाँ आप हैं जब ये आप आवाज़ सुने आप फेसबुक पर जाएँ ट्विटर पर जाएँ दूसरे इन्हें सोशल सिक्योरिटी जितने मीडिया हैं उसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद आप कोशिश करें कि सारी दुनिया के अंदर ये पैगाम फैले कि इमाम हुसैन हक के लिए जिन्होंने जान दी थी और हम हक के साथ हैं जालिम के खिलाफ हैं मजलूम के साथ हैं जुल्म किसी पर भी हो हम उस जुल्म के खिलाफ हैं हज़रत इमाम हुसैन का मैसेज सिर्फ किसी एक ख़ास कम्यूनिटी के लिए नहीं है हज़रत इमाम हुसैन सब के लिए हैं जिस तरह रसूल अल्लाह रहमतमीन हैं हज़रत इमाम हुसैन भी इसी तरह सब के इमाम इमाम हैं और आपसे दरख्वास्त है कि आप उठें और उठ कर सऊदी टायरेंट्स बहरेनी टायरेंट्स कतरी टायरेंट्स कोयती टायरेंट्स के खिलाफ उठे और आवाज़ उठाकर उनके जुल्म को आश्कार करें और साबित करें कि ये जालिम और जल्दी इन शाह तना हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे हम किसी से नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम करें जो कानून के खिलाफ हो लेकिन कानून की पासदारी करते हुए आप कोशिश ये करें कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मजलूम का साथ दें और मजलूम का साथ देने के लिए ज़रूरी है कि आप दामे दर हमें सुखने जिस तरह भी मदद कर सकते हो मदद करें और इस तरह मदद करें कि सोशल मीडिया पर जाएं फेसबुक पर जाएं ट्विटर पर जाएं वाइबर को इस्तेमाल करें और इन सब से सऊदियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं आपसे यही दरख्वास्त है कि उठें और मजलूमों का साथ दें आयतुल्ला जगजगी के साथ जो जुल्म हुआ है वो आप सब देख रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं उठिए और बताइए कि नाइजीरिया कितना करप्ट है नाइजीरिया में कितने मजालिम हो रहे हैं नाइजीरिया सिर्फ इसलिए आयतुल्ला जगजगी को चार बेटों को कत्ल कर देता है कि वह अहले तशी हैं इस जुल्म के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा वरना आप ख़त्म हो जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया in arab in arabic let's see here is views in arabic brother abu ali please go ahead bismillah arrahman arrahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin risala ila ahli saud al-mujrimun al-qatla da'imin al-wahhabiyya wa sani'in da'ish wa al-qa'ida zamankum bida fi an-nahaya wa ila an-nahaya insha Allah fi zaman al-qareeb wa idha aradna al-qada ala al-wahhabiyya wa da'ish wa al-qa'ida yajib al-qada ala al-mawur ra'isi wa huma al saud al-rakiz al-awla wa umura khanazir al-khaliq wa al-munafiqun al-arab al-mutsahirin wa al-umala ba'in al-filistin ba'in al-arb wa al-arb wa nahnu qadimun ya ala saud wa aqsumu billahi innikum zailun ila mihala jisli mawjud hai jubi sacred jersey se jinka taluk hai आइए इनसे पूछते हैं आज के दिन के मुनासिबत से जो डेमोस्ट्रेशन हो रही है इसके बारे में आप क्या कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नासिर रिजवी है और मैं न्यू जर्सी से आया हूं और यहां हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं अगेंस्ट सऊदी रिजीम एक्चुअली आल सऊद के खिलाफ आल सऊद एक्चुअली आल नमरूद हैं और इनमें और यहूदी में कोई फ़र्क नहीं है ये बिगेस्ट टेररिस्ट हैं सब कुछ जानना चाहिए ये मुसलमानों के नाम पे धब्बा हैं और इन्होंने जो जो भी किया है शेख नमर को शहीद किया है इनोसेंस पीपलों को ये शहीद करते हैं और इनका मकसद ही सिर्फ शीयों को शिया मुसलमानों को ख़त्म करना है और हम सब सब मुसलमानों को चाहिए है कि अगेंस्ट सऊदी आल सऊद के खिलाफ खड़े हो जाएं और इनका जो किरदार हज पे होता है और वैसे जो होता है इनके इनका कौम में इंतजार फैलाते हैं ये और कभी इतिहाद की बात नहीं करते सिर्फ ये एक तरफा बात करते हैं वाहबियत फैलाते हैं ये 
और इनके खिलाफ तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इनके साथ खिलाफ इकट्ठे हो जाएं और इनके खिलाफ इतिहाद बनाएं और आज भी हम बहुत दूर दूर से हम तो न्यूजर्सी से आए हैं लेकिन शिकागो से और मिशिगन से और काफ़ी मेरीलैंड से बहुत लोग आए हैं सिर्फ ये अहल बैत की मोहब्बत में आए हैं और शेख नमर शहीद की हिमायत में और फ्री जगजगी शेख जगजगी के फ्री होने के उस सिलसिले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं आई होप ये जो है आवाज़ हमारी पूरी दुनिया में सुनाई दी जाएगी और इसके खिलाफ जो है सऊदी जो रजीम जो है सऊदी आल सऊदी खिलाफ एक्शन होगा और हम लोग इन कामयाब होंगे और शेख जगजगी और उनके अहलिया और उनके ख़ानदान को जो जुल्म हो रहा है उसको रिहा करेंगे उनको फ्री करेंगे और हमारे फ्राम एल यू वी पी इनका ताल्लुक सियाटल और वेस्ट कोस्ट से है ये हमारे दरमियान मौजूद हैं सबसे पहले तो हम इनको खुश आमदेद कहते हैं कि इतनी दूर से आए और इसके व्यूज़ मालूम करते हैं आज की डेमोस्ट्रेशन के सिलसिले में जी अली ताज साहब जी बहुत अच्छी डेमोस्ट्रेशन है और थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अमेरिकन पब्लिक को अपने नेबर्स को अपने दोस्तों को बता सकें कि ये बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ है शेख नमर के एसेसिनेशन और मर्डर और शेख जगजगी को फ्री किया जाए जल्द अज जल्द एज सुन एज पॉसिबल और ये लोग डेमोक्रेसी के लिए और फ्रीडम के लिए खड़े हुए थे जो कि स्ट्रिक्टली अमेरिकन वैल्यूज़ हैं और अमेरिका को चाहिए कि वो डेमोक्रेसी और फ्रीडम के साथ खड़ा हो ना कि सऊदी बादशाह के साथ खड़ा हो जो कि औरतों को हकूक नहीं देती जो कि किसी को भी हकूक नहीं देती और ये कोई इस्लाम इस्लाम नहीं है इस्लाम जो है वो आज़ादी का नाम है और हम आज़ादी के साथ रहीम आज का ये डेमोस्ट्रेशन जो मिलत इस्लाम के जवान मुख्तलिफ स्टेट से तशरीफ लाए हैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए उन तमाम हुकूमतों के खिलाफ ख़ास तौर से सऊदी अरब और नाइजेरिया के कि जहाँ को और गरीब आवाम का इस्तेसाल किया जा रहा है मौला अमीरमोमिन अली अब नबी तालिब आसमाम ने फरमाया है कि कुफ्र के साथ हुकूमत कायम रह सकती है जुल्म के साथ नहीं
تمام حکومت کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ جو استحصال کر رہے ہیں وہ اس کو ختم کریں اور عوام کو ان کے حق زندگی ادا کریں شہید نمر کو خدا ان کے دریات کو بلند کرے جس مظلوم کے ساتھ شہید کیا گیا ہم لوگ ان کی مغفرت کی اور ان کے درجات کو بلند کرنے کی دعا کرتے ہیں اور ظالموں کو کفر کردار تک پہنچانے کے لیے بارگاہ اہدیت میں دعا کرتے ہیں کہ پرور دگارہ ان کے قاتلوں کو جلد سے جلد سزا دے اور ملت اسلام کو آزادی عطا فرمائے اور شیخ نمر کے مشن کو پروردگار مندل تکمیل تک پہنچائے ان تمام حکومتوں کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ وہ اپنے عوام کو حق اور عدل اور انصاف جو ہے وہ دے ان کے حقوق زندگی ادا کرے اور ایک نیشنل کو جو حقوق ہیں آزادی کے وہ ان کو دے سعودی عرب کی حکومت سے ہم لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہر مسلک والے کو اس کے مسلک کے مطابق اس کی فقہ کے مطابق فراز عبادت ادا کرنے دے کیونکہ مکہ اور مدینہ منورہ جو ہے وہ اس کا انتظام ان کے اختیار میں ہے اور ضروری ہے کہ وہاں کے انتظامات کو جو حادثہ پچھلے سال ہوا ہے مینا کے اندر اب وہ حادثہ دوبارہ نہ ہو ان کو اگر یہ مقدس خدمت ملی ہے تو پھر اس خدمت کو اس صورت سے انجام دیں کہ جس سے تمام کے تمام ملت اسلام کے لوگ جو ہیں بہ آسانی فریضوں کو ادا کریں شہید نمر اور ان کے چاہنے والوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس طرح کا اب دوبارہ ظلم و ستم نہ ہو ظاہر ان کو تو شہید کیا جا چکا مگر آئندہ کے لیے ان کو سبق لینا چاہیے اور جس صورت سے پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا ہے اور جس صورت سے ان کے اوپر تان و تشنی ہوئی ہے اس سے ان کو سبق لینا چاہیے ہماری دعا ہے پروردگار ملت اسلام کو آزادی عطا فرما اور جہاں جہاں ملت اسلام ہے ان میں اتحاد و اتفاق فرما والسلام علیکم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الہ راجعون ہم آج سترہ جنوری کو ٹائم سکیر نیو یارک میں موجود ہیں اور آیت اللہ نیمر کی شہادت پہ اپنا احتجاج پیش کر رہے ہیں کہ خدا پروردگار عالم بحق محمد و عال محمد ان ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے ان کی حکومتوں کو نیست و نابود فرمائے جو غاصبانہ طور پہ مقامات مقصہ پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور شیعان علی پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ان کے قتل و قتل کے لیے ہم پوری دنیا میں اپنے پیسے سے داؤں سے ہر جگہ پہ یہ کار کر رہے ہیں اور 
خصوصا نائجیریا میں آیت لزق زکی کی رہائی کے لیے بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کی قوم اقوام کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف ہمارا احتجاج سنیں اور اس پہ اقدام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ We just come from Chicago and I am so happy to see all my friends over here because in this cold weather and everything. We are here for humanity because that's what Islam teaches us and that's what we should stand for. Uh, whatever is going on in Nigeria with Zakzaki and Sheikh Namir in Saudi Arabia, we just want to raise our voice and we want to say that we are with them. We are with them and this is not right. We are standing with humanity and the message of Imam Hussain and our Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank you.
Stefan Nakwi, a community leader among us, let's ask his views about today's demonstration. Bismillah Rahman Rahim. We are here today in the support of Sheikh Zakzaki, who is being. We don't know where is he. A Nigerian government has abducted him, and he was injured when he was captured. And now we don't know his uh, whereabouts. And uh, we are here to make sure the world knows about Nigerian government as a crimes and he should be released unconditionally. Secondly, we are also here to condemn and let people know the Saudi government. The Saudi government is nothing but is another phase of ISIL and ICS and Daesh and we'll make sure the people should understand what they are doing and all these jihadi organizations are the part and parcel of Saudi by supporting financially, morally and also ideological. And one day with this pro with kind of uh, demonstration people will know the difference between the truth and, and the false and one day the truth will come out and we will be victorious. Viewers have a prominent speaker, Molana Murli, among us. Let's ask his views about today's demonstration. We are gathered here so that we show our support for those who are standing for human rights and against terrorism in Saudi Arabia. Uh, Al-Qaeda, Al-Nusra, ISIS, all reflect the same ideology, the ideology of intolerance, the ideology of destruction, the ideology of annihilation. We stand strongly against that ideology. Islam is not IS. Islam is not Nusra. Islam is not Al-Qaeda. Islam is nothing but what the Prophet has said, and that is peace for all, at all times, under all circumstances, at all places. The times would not change it. The place would not change it. For all humanity, for every inhabitant of the earth, there is peace, peace and peace in Islam. Thank you. Bismillah rahman rahim Khawatina Khuzat, we are here in New York, in Times Square, at this time, we are here for a protest. We are here for Khawatin, Bache, Buzur, and Nojawan. We are here for so many people. The purpose of this protest is Saudi Arabia and the people of Saudi Arabia और वो बेगुनाह शहादत जो हुई है और जिसके सिलसिले में आज उनको मौलाना निमर की जो शहादत जिस तरीके से की गई है उसको हम कंडेम करने के लिए यहां पे खड़े हुए हैं और उसके साथ-साथ हम नाइजीरिया की हुकूमत को यह बता देना चाहते हैं कि नाइजीरिया में जिस किस्म का जुल्म रवा रखा जा रहा है खास तौर पर नाइजीरिया की आर्मी जो है उसको यह हम बावर करा देना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके निमर को फौरी तौर पर रिहा किया जाए कबल इसके के नाइजीरिया की हुकूमत का अपना जो है वो तख्ता उलट जाए और नाइजीरिया की हुकूमत को इस बात का सदैव करना चाहिए कि ऐसी किसी किस्म की शियत के ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है उसको उसको खत्म किया जाए क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया में जिस तरह के हालात जा रहे हैं लोग जो है वो बिल्कुल उठ खड़े हुए हैं पूरी दुनिया इस वक्त जुल्म के खिलाफ अब मुजाहरे कर रही है कबल इसके कि वक्त इनके हाथों से निकल जाए इनको चाहिए अल जज़ायर की इनको नाइजीरिया की गवर्नमेंट को यह चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर इनको ये जो है अपना आयतुल्लाह सक्सकी इनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए और वहां पर जितनी भी शहादतें हुई हैं जितने भी लोगों को मारा गया है उनको उन बॉडी को वापस किया जाए और जितने भी लोग जितने हजारों की तादाद में जो जख्मी हैं उनका इलाज मुआवजा किया जाए और उनको कंपनसेशन की जाए बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन इस वक्त हमारे درمیان आशिम आबदी न्यूज़र्जी से मौजूद हैं आइए इनसे पूछें आज के दिन के बारे में कि क्या तासुर बात है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आशिम आबदी न्यूज़र्जी से इस प्रोटेस्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये प्रोटेस्ट जो है ये सऊदी ऑपरेशन के खिलाफ है जिन्होंने दुनिया की हर मुल्क में ये ऑपरेशन 
टेररिज्म को अपने पैसे से रवा रखा हुआ है ये वही लोग हैं जो उत्तर मक्का में जो छुप गए थे अब सुफियान के घर में जब रसूल ने कहा था कि जो जिसको इस वक्त शेर चाहिए वो अमान उसको है जो जाके काबे में पना लेगा या अब सुफियान के घर में पना लेगा तो रसूल ने उसी वक्त दो ग्रुप बना दिए थे कि खराब वो लोग होंगे टेररिस्ट वो लोग होंगे जो अब सुफियान के घर में रहेंगे पना लेंगे तो अब सुफियान की पना में जो लोग हैं वो सऊदी नस्ल है सऊदी फैमिली है जिन्होंने दुनिया भर में आज तक अपने जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है पाकिस्तान में देखें और ईरान में देखें इराक में देखें अफगानिस्तान में देखें दुनिया के हर शोबे में हर मुल्क में सऊदी पैसा इन्वॉल्व है हजरत शेख नमिर को इन्होंने जो कत्ल किया है वो इसलिए कि ये दुनिया में तैरनी और और अपना जुल्म से तो रवाना जाते हैं ये उनके मानने वाले ने जिन्होंने हमेशा जुल्म और जुल्म की इंतहा रखी है इसमें प्रोटेस्ट में दुनिया भर से जो ये सुन रहा है इसमें आके शामिल हों और जुल्म के खिलाफ खड़े हों मजलूम का साथ ना देना वो मजलूम अगर जो आवाज़ नहीं उठा रहा है वो भी वो ालम है तो तमाम दुनिया के अप्रेश लोग जो मजलूम हैं वो इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएँ और सऊदियों के खिलाफ जहाद करें दुनिया के किस हिस्सों में भी अगर आप कुछ हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको अपने ज़बान से कहें अगर ज़बान से नहीं रोक सकते कम से कम छोटी सी छोटी मुखालफत यह है कि आप उनको दिल से बुरा रखें और अपने सोशल मीडिया में मीडिया में लोकल टॉक्स में उनके खिलाफ उनके खिलाफ उनके जो मुजालम हैं उनके खिलाफ बातें करें और लोगों को उजागर करें दुनिया को बताएं दुनिया का तमाम सबसे बड़ा टेररिस्ट सऊदी अरब है सऊदी अरब द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड अल्लाम वरम्ला वर्का बसमीम अलकुम ये हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं ये सऊदी बरबरीत के खिलाफ यहाँ हम जमा हुए हैं उन्होंने जिस तरह शेख नमर को शहीद किया है उसके खिलाफ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो दुनिया भर में सऊदी गवर्नमेंट अकलीत के खिलाफ बरबरीत कर रही है यमन में बहरान में इराक में शाम में उस सब के खिलाफ हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम सबको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए को उन्होंने जो कैद किया हुआ है वहाँ नाइजेरिया में उनको आवाज़ आज़ाद करना चाहिए हमें और हर आदमी को उसके अपने वकीदे के मुताबिक प्रैक्टिस करने की इजाज़त होनी चाहिए सऊदी अरब हो या वो यमन हो या बहरेन हो या नाइजेरिया हो या पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो हर जगह पे हर आदमी को उसके अपने अकीदे के मुताबिक अमल करने की इजाज़त होनी चाहिए हम सब आपसे यह सीए अपील करते हैं कि इस बलबीत के खिलाफ सऊदी अरब के खिलाफ ये जो हुकूमत सऊदी अरब की है उसको खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए शुक्रिया साहब व्यूर्स जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड के ऊपर इस वक्त आसमान से स्नो स्नो फॉलिंग हो रही है और, और मैं सलाम पेश करता हूं इन तमाम लोगों को जो ऑल ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट से यहाँ आए हैं और इस सिलसिले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलहमदिल्ला यहाँ तादाद हज़ार दो हज़ार तकरीबन दो हज़ार के करीब है और लोग डिफरेंट स्टेट से यहाँ आए हैं मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन तमाम लोगों को और खसूस स्पॉन्सर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से एहसन तरीके से इस प्रोग्राम को रेज किया है तो फ्यूज़ ये हमारी कवरिंग थी टाइम स्क्वायर के साथ मुझे ज़्यादा दीजिए खुदा हाफिज़ुना से